ஜோதிடாஸ்திரத்தில் ஈடுபாடும் அன்பும் நெருக்கமும் அறிவும் ஞானமும் பெற்றவர் ஆசிரியர் தொழில் கொண்ட பின்னணியில் பிறந்தவருக்கு இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தை ஜோதிடம் சொல்லி சம்பாதிக்கணுங்கிற ஆசையை விட அழகான ஜோதிடராக முழுமையான ஜோதிடராக மக்கள் விரும்பும் ஜோதிடராக இதில் நல்ல தொண்டு புரியணும்னு சொல்லி ஒரு அதீதமான ஆசை ஏற்பட்டிருக்கு இந்த ஆசைகள்லாம் எப்படி ஏற்படுறதுன்னு சொன்னால் எத்தனையும் சாரணி வித்யா புத்தி கர்மானுசாரணிங்கள் எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுறோம் நம்ம முயற்சினால தான் நமக்கு எல்லா பலிக்கமும் கிடைக்கிறது கல்வி கிடைக்கிறது அறிவு கிடைக்கிறது ஞானம் கிடைக்கிறது விளையாட்டு துறையில் நிபுணத்துவம் கிடைக்கிறது நல்ல ஓவியர் ஆகணும் இப்படிப்பட்ட திறமையெல்லாம் வளர்த்து காரணம் எத்தனம்னு சொல்லக்கூடிய முயற்சின்ற ஒரு காரணம் இருக்குது நண்பர் ராஜேஷ் கண்ணா அவர்களுக்கு இந்த எத்தனம்ன்றதுல நிறைய இருக்குது நிறைய முயற்சிகள் இருக்குது புத்தி கர்மானுசாரணின்னு சொல்லுவாங்க இவெல்லாம் அவதார புருஷாலின்னு பேர் புத்தி கர்மானுசாரணின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்முடைய கர்மான் ஒன்று இருக்குது கடவுள் ஒவ்வொருத்தரையும் படைக்கும் போது அவர் சில அவர் குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக தான் அவர்களை படைக்கிறாங்க அது நமக்கே தெரியாது நம்மளாம் ஒரு கருவிகள் தான் அந்த கருவிகளாக இருக்கக்கூடிய நாம் கடவுள் படைக்கப்பட்ட காரணத்துக்கு உகந்தவர்களாக ஏற்றவர்களாக அதுக்கு பயிற்சி பெற்றவர்களாக நம்ம நாலா வட்டத்தில் நம்ம வளர்ச்சிக்கணும் அதுதான் வந்து எத்தனையும் சாரணி புத்து கர்மான சாரணின்னு இந்த ஜேவிபி தொலைக்காட்சியில் இதை நிறுவி இதை ரொம்ப திறமையாகவும் ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் நடத்தி வரும் நண்பர் ராஜேஷ் கண்ணா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆணித்தரமான அறிவுபூர்வமான விஷயார்த்தமான விஷயங்களை இந்த தொலைக்காட்சியில் கொடுத்துட்டு வர அவருடன் ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பும் அவருடைய அன்பு பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டவனுமான நான் ஜோதிடர் காடியூர் நாராயணன் இவருடைய நல்ல எண்ணங்கள் அவருடைய செயல்பாடுகள் அவருடைய அறிவுபூர்வமான ஆக்கப்பூர்வமான இந்த தொண்டுகள் இந்த ஜோதிட சாஸ்திர உலகத்துக்கு என்னை மே ரொம்ப கவர்ந்தது அதனால் தான் அவருக்கு வந்து மேலும் அவர் வளரணும்னு ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை நான் வந்து இதில் கலந்து தான் உங்களுக்கு சில செய்திகளை சொல்லியிருக்கேன் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி என்னென்ன மாதிரியான நற்பலன்களை வழங்கப் போகிறது அப்படிங்கிறத முதலில் பார்க்கலாம் 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா குரு பகவான் உங்களுக்கு லாபாதிபதியாகி அஷ்டமாதிபதியாகவும் வருகிறார் மிக அருமையான படன்களை மறைமுகமான படன்களை உழைக்காமல் கிடைக்கக்கூடிய லாபங்களை அதிர்ஷ்டங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை நோக்கி நகரம் இருக்கிறார் சரி அது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயமா இருக்கா அப்படின்னு எடுத்து ஆய்வு பண்ணோம்னா அவர் போகக்கூடிய இடம் அஷ்டமஸ்தானம் ஏற்கனவே அங்க சனி பகவானும் கேதுவும் உங்களுக்கு அஷ்டமத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில நல்ல மாற்றங்கள் மறைமுக வருமானங்கள் எதிர்பாராத வசதிகள் வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டாலும் அதற்கு பின்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு பயிற்சியை தான் நீங்க இந்த இடம் சந்திக்கிறீங்க இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு சப்தமஸ்தானத்துல பயணித்துக் கொண்டிருந்த குரு பகவான் நல்ல மகிழ்ச்சியான எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் வெற்றி பெறக்கூடிய நல்ல உறவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான பலன்களை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார் இப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அவருடைய சொந்த வீட்டிற்கே அதாவது அஷ்டமாதிபதி அஷ்டமஸ்தானத்திற்கே பயணிக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டம் எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் ரொம்ப கவனமா தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை ஒதுக்கி நல்ல மாற்றங்களை கொடுக்கக்கூடிய சிந்தித்து மற்றவருடைய அறிவுரையை கேட்டு நடக்கக்கூடிய காரியங்களை நம்ம நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் பொழுது நல்ல மாற்றங்கள் நிச்சயமா நம்மளை வந்தடையும் சொல்லலாம் இந்த காலகட்டங்கள்ல நல்ல மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கக்கூடிய இடத்துலதான் நம்மளுக்கு குரு பகவான் போறார் ஆனா அஷ்டமஸ்தானாதிபதியாகி அவரே லாபாதிபதியாகவும் இருக்கிறதுனால அவருக்கு இரண்டு விதமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் உண்டு ஒன்னு மறைவு அதாவது அஷ்டமஸ்தானத்தில் வரக்கூடிய கஷ்டத்தையும் கொடுக்கணும் இன்னொன்று அதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய லாபங்களையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய பொதுவான ஒரு நடவடிக்கையா இருக்க போறது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மறைமுகமா செயல்படக்கூடியவர்கள் நல்ல மாற்றங்களை பெற்று வரக்கூடிய ஒரு அதிர்ஷ்டமான காலம்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்துல அஷ்டமஸ்தானத்துல குரு பகவானும் சனி பகவானும் கேதுவும் சேர்ந்து பயணிக்கிறது தேவையில்லாத குழப்பங்களையும் எதிர்மறை எண்ணங்களையும் எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் பல முறை முயன்று செய்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அப்படிங்கிறது எந்த மாற்றமும் இல்லை அதனால எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் பொறுமையும் நிதானத்தையும் கடைபிடிங்க நிச்சயமா இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு நண்பலங்களையே ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கவலையே பட வேண்டாம் அதே போல குழந்தைகள் கணவன் மனைவி உறவுகள் இது மாதிரி எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் தேவையில்லாம வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுறத தவிர்த்தாலே போதும் நிச்சயமா நல்ல மாற்றங்களை உங்கள் வந்தடையும் அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நிதானமா இருங்க பொறுமையை கையாண்டால் நிச்சயமாக இந்த பயிற்சியானது மிக அற்புதமான படங்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்ற கருத்துமே இல்லை இந்த நேரங்களில் புதிய முதலீடுகள் புதிய முயற்சிகள் அதே மாதிரி புதிய வீடு சொத்து பத்துக்கள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இவை எல்லாம் வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது அதே மாதிரி ஜாமீன் கையெழுத்திடுவது கடன் கொடுப்பது கடன் வாங்குவது செய்து கொண்டிருக்க தொழிலை விருத்தி செய்வது இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சிந்திச்சு பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டமா இது உங்களுக்கு அமைந்திருக்கிறது செயல்களை செய்துகிட்டு இருக்கிற தொழில்ல கூட கொஞ்சம் பொறுமையும் நிதானமும் கட்டாயம் தேவை உயரதிகாரிகளுடைய பிரஷர் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இந்த காலகட்டம் அமைய போகிறது அதனால எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து கொஞ்சம் பொறுமையா நடந்தாலே இந்த பயிற்சிகள் உங்களுக்கு நிச்சயமா அற்புதமான படங்களை டெஃபினட்டா கொடுக்குங்கிறது எந்த மாற்றமும் இல்லை அதே நேரத்தில் நான் சொன்னது போல மறைமுக வருமானங்கள் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு ஆன்மீக துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பானது ஒரு வாழ்க்கை என அத்துணையும் ஏற்படக்கூடியத குரு பகவான் உங்களுக்கு வழங்கவிருக்கிறார் நல்ல மாற்றங்களே நடக்கவிருக்கிறது இருந்தாலும் எந்த ஒரு காரியத்திலும் நம்ம பொறுமையா நிதானமா நம்முடைய புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு நல்ல அறிவுரை கூறக்கூடிய அறிவுரையை கேட்டு நடந்தீங்கனாலே இந்த காலகட்டம் மிக எளிமையாக உங்களால் வெல்லப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனால பொறுமை நிதானம் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த தாரக மந்திரம் உங்க இந்த குரு பெய் குருவும் எட்டாம் இடத்திற்கு போய் அஷ்டமத்துல சனி பகவான் போய் அதோட கேதுவும் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டம் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் கடினமானது இது நீங்க வெல்ல வேண்டும் என்றால் தாரக மந்திரம் பொறுமை மட்டுமே நிச்சயமா வெள்வீர்கள் என்று நம்புகிறோம் வாழ்த்துகள் இந்த ரிசுவராசினியர்களுக்கு நிச்சயமாக வெற்றி தரக்கூடிய வர்ணம் அதிர்ஷ்டம் தரக்கூடிய வர்ணம் உங்களுக்கு மஞ்சள் நிறமாக இருக்கிறது குருவினுடைய நிறமா இருக்கிறது ஏன்னா அதீத லாபத்தை கொடுக்க போகிறார் அதே நேரத்துல நீங்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய எண்கள் ஆறு எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ரேணுகா நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து வரேன் நான் தஞ்சாவூர்ல ஜோதிஷ வித்யா வேணும் பேர்லயே ஜாதகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு பேச போறது வந்து குரு பயிற்சியை பத்தி அதாவது இப்ப வரப்போற குரு பயிற்சி வந்து திருக்கணிதத்துக்கு நவம்பர் மாசம் நாலாம் தேதி வருது நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் சாட்டர்டே ஏழு வருஷமா படிச்சிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு நேரத்தில் குரு பயிற்சியாக வந்துட்டு நம்ம வந்துகிட்டு இருக்கோ
போன வருஷம் எனக்கு பிஸ்னஸில் நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த யாகத்துக்கு வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்து இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு கடையை ஓப்பன் பண்ணி பெரிய லெவலில் நிர்வாகம் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி ஜெயிச்சு வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் பேக் இதே மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணு ரொம்ப அதாவது இருபத்தி அஞ்சு வயசாச்சு அவங்க கல்யாணத்துக்கான ஒரு இதுவே வரலை அந்த பொண்ணு கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தேன் இப்போ அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது நல்லா இருக்காங்க சென்னையில் இருக்காங்க அவங்க நல்லா இருக்காங்க இந்த இதை வந்து நடத்துறது யாருன்னா எங்கள் ஜோதிஷ வித்யாபீடத்தோட குருஜி ராஜேஷ்கண்ணா சார் நடத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து கலந்துக்கோங்க உங்களோட இதுக்காக சொல்லலை இங்கே வந்தீங்கன்னா மற்ற நிறுவனங்களில் எப்படி யாகம் நடத்துவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சும்மா பேருக்கு யாரோ நாலு பேர் வந்து மந்திரம் சொல்லுவாங்க யாகம் நடத்தி போயிடுவாங்க இங்கே அப்படி கிடையாது சார் வந்து எங் நம்ம எல்லாரையுமே பேப்பர் கொடுத்து மந்திரம் சொல்ல சொல்லி ஒவ்வொருத்தரோட இதுவும் சொல்ல 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 அதோட வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொடுக்கும் ஸோ எல்லாருமே வந்து கலந்துக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி